हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण आपल्या सायन्सचा जो चॅप्टर इलेव्हन आहे वर्क अँड एनर्जी त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स त्याचा एक्झरसाइज आपण आज पाहणार आहोत प्रत्येक प्रश्नाचा अर्थ त्याचं अँसर मी तुम्हाला सांगणार आहे तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत व्यवस्थित पहा आणि तुमच्याकडे जर नोटबुक असेल तर नोटबुक काढून ठेवा म्हणजे तुम्हाला अँसर्स लिहिता येतील तर मित्रांनो आता सुरुवात करूया क्वेश्चन नंबर वन आहे फील इन द ब्लॅक्स रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा पहा आता त्याचा अँसर कसं लिहिणार आहोत आपण हा पहिला क्वेश्चन आहे अ बकेट फुल ऑफ वॉटर इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल डॅडॅश विल बी डन वेन अ डॅडॅश इज अप्लाइड टू डू दिज बिकॉज देअर विल बी डॅडॅश ऑफ वॉटर म्हणजे आपण विहिरीतून जेव्हा पाणी काढत असतो किंवा पाण्याची बादली भरून काढत असतो त्यावेळी काय झालेलं असतं कार्य झालेलं असेल का कारण की त्या ठिकाणी फोर्स लावलेला असणार आहे आणि त्या पाण्याचं डिस्प्लेसमेंट सुद्धा झालेलं असणार आहे म्हणून या ठिकाणी वर्क येणार आहे अप्लाय काय करणार आहोत आपण फोर्स आणि त्या ठिकाणी पाण्याचं काय झालेलं असणार आहे डिस्प्लेसमेंट पुढे क्वेश्चन नंबर टू इफ अ बॉल इज ड्रॉप ऑन स्लोपिंग रूफ ऑफ अ हाऊस इट अक्वायर्स मोशन पहा या ठिकाणी इट अक्वायर्स मोशन पहिली फिलिंग द ब्लँक्स काय आहे इट अक्वायर्स मोशन and falls on the ground that is transformation of potential energy into kinetic energy take place paha jeva ekhada ball gargale deto utara tya chhapra varun gargale deto teva tyala motion aste gati aste ani to zamini var padto and that is transformation of potential energy into kinetic energy to ball ja veli sutto tya veli te potential energy aste tyacha purvi chala आणि तो घरगळायला लागला की त्याचं रूपांतर काय नेटिक एनर्जीमध्ये होत असत म्हणजे त्याला गती येते पुढे क्वेश्चन नंबर थ्री यू माईट हॅव सीन सम ब्युटिफुल फायर वर्क ड्युरिंग दिवाळी तुम्ही दिवाळीमध्ये सुंदर असे फटाके पाहिले असतील इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन लाईट एनर्जी मित्रांनो त्याच्या फटाक्यांमध्ये जो दारुगोळा असतो ते काय असते त्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी भरलेली असते आणि तो फटाका आपण पेटवल्यानंतर त्याच्यातून उजेड बाहेर पडतो म्हणून त्याचं रूपांतर कशामध्ये झालेलं दिसतं लाईट एनर्जीमध्ये झालेलं असतं पुढे द सोलर कुकर ऍप्लिकेशन द सोलर कुकर इज द ऍप्लिकेशन ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द सन व्हाईल सोलर सेल्स सोलर लॅम्प ऍप्लिकेशन ऑफ द लाईट एनर्जी ऑफ द सन म्हणजे सोलर कुकर जो आहे सौर चूल आहे त्या ठिकाणी सौ सूर्याची जी एनर्जी आहे त्याच्या हीट एनर्जीचा वापर केला जातो आणि सोलर सेल्स किंवा सोलर लॅम्प जे असतात ते लाईट एनर्जी मिळवण्यासाठी वापरले जातात म्हणून सोलर लॅम्प मध्ये लाईट एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं असतं आणि सोलर कुकर मध्ये हीट एनर्जी पुढे क्वेश्चन नंबर फाय वन लेबर कॅरिड फोर पेअर्स ऑफ द रोड मेटल थ्रू अ डिस्टन्स ऑफ हंड्रेड मीटर्स पहा एक जो मजूर आहे तो काय करतो रोड मेटल जे आहे त्याच्या चार जोड्या शंभर मीटर नेतो नंतर त्याने काय केलं दोनच पेअर नेल्या पण तो दोनशे मीटर गेला म्हणजे पहा फोर पेअर होत्या त्याच्या टू पेअर नेल्या पण अंतर मात्र तो हंड्रेडचं टू हंड्रेड मीटर गेला याचा अर्थ फोर्स या ठिकाणी फोर्स कमी झालं पण डिस्प्लेसमेंट वाढलं म्हणून त्या ठिकाणी इक्वल वर्क झालेला असणार आहे एक सारख समान काम झालेलं असणार आहे पुढे सिक्स द कॅपॅसिटी दॅट अँड ऑब्जेक्ट हॅज फॉर डुईंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी म्हणजे एखाद्या वस्तूची कार्य करण्याची जी क्षमता आहे तिला एनर्जी असं म्हणतात तिलाच ऊर्जा असं म्हणतात पुढे क्वेश्चन नंबर टू मॅच द पेअर्स मी या ठिकाणी डायरेक्ट अँसर दिलेले आहेत पहा रोलिंग ऑब्जेक्ट जे आहे गरंगळत येणारी वस्तू त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असते कारण तिला मोशन असते फूड आहे आपलं अन्न त्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी असते स्ट्रेच बोक ताणलेला जो बाण आहे ताणलेला जो धनुष्य आहे ताणलेलं धनुष्य आहे त्याच्यामध्ये त्याच्या पोझिशन मुळे पोटेन्शियल एनर्जी असते सनलाइट आहे सूर्याची उष्णता सूर्याचा प्रकाश जो आहे सूर्यप्रकाश त्याच्यामध्ये हीट एनर्जी असते आणि युरेनियम हे काय आहे मित्रांनो हे हेवी एलिमेंट आहे आणि त्याचा उपयोग ऍटोमिक एनर्जी तयार करण्यासाठी केला जातो 
पुढे म्हटलेलं आहे कॅन यू टेल तुम्ही सांगू शकता का काय सांगू शकता का पहिला क्वेश्चन पहा वेन कॅन यू से दॅट डिस्प्लेसमेंट हॅज टेकन प्लेस डिस्प्लेसमेंट झालं असं आपण केव्हा म्हणतो विस्थापन झालं असं आपण केव्हा म्हणू शकतो मित्रांनो डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वस्तूची जागा बदलणे मग त्याचा आन्सर काय असणार आहे वेन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज म्हणजे वस्तूची जेव्हा जागा बदलते देन वी कॅन से दॅट डिस्प्लेसमेंट हॅज टेकन प्लेस तेव्हा आपण म्हणू शकतो विस्थापन झाले वस्तूची जागा बदलली विस्थापन झाले पुढे वॉट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर मेजरिंग वर्क म्हणजे कार्य मोजण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे तर मित्रांनो फॉर मेजरिंग वर्क म्हणजे कार्य मोजण्यासाठी बोथ द फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कन्सिडर्ड म्हणजे कार्य मोजण्यासाठी फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट या दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा लागतो कार्याचं मोजमाप करण्यासाठी फोर्स म्हणजे लावलेलं बल आणि झालेलं डिस्प्लेसमेंट त्याची किती अंतर जागा बदलली या दोघांचा विचार करावा लागतो पुढे आहे क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऊर्जेची वेगळी वेगवेगळी रूप किंवा ऊर्जेचे वेगवेगळे प्रकार कोणते तर केमिकल एनर्जी म्हणजे रासायनिक ऊर्जा हीट एनर्जी म्हणजे उष्णता ऊर्जा लाईट एनर्जी म्हणजे प्रकाश ऊर्जा साऊंड एनर्जी म्हणजे ध्वनी ऊर्जा केमिकल एनर्जी म्हणजे रासायनिक ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे विद्युत ऊर्जा ही ऊर्जेची विविध रूपे आहेत पुढे क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्राईब द नॅचरल चेन ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी म्हणजे ऊर्जेचं जे हस्तांतरण आहे ते नैसर्गिक चक्र किंवा जी नैसर्गिक साखळी आहे ती स्पष्ट करा पहा आता नैसर्गिक साखळीमध्ये ऊर्जेचं हस्तांतरण कोणाकडून कोणाकडे होते पहा प्लांट्स प्रिपेअर देअर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस युझिंग सोलर एनर्जी वनस्पती काय करतात प्रकाश संश्लेषण म्हणजे फोटोसिंथेसिसच्या प्रक्रियेमध्ये सोलर एनर्जी वापरतात आणि त्यांचं अन्न तयार करतात बरोबर आणि हे द प्लांट द फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी आणि वनस्पतींनी तयार केलेलं जे अन्न आहे ते केमिकल एनर्जीच्या रूपात असतं म्हणजे रासायनिक ऊर्जेच्या रूपात असत आणि हे जे रासायनिक ऊर्जेच्या रूपात असलेलं अन्न आहे ते कोण खात अॅनिमल्स म्हणजे प्राणी खातात आणि त्यांच्यामध्ये एनर्जी येते बरोबर अँड द डायजेशन ऑफ फूड ऑल्सो प्रोड्यूस हिट एनर्जी इन द बॉडी अन्नाचं पचन होतं तेव्हा आपल्या शरीरामध्ये उष्णता ऊर्जा सुद्धा निर्माण होत असते पुढे क्वेश्चन आहे वाय शुड वी सेव्ह एनर्जी वाय शुड वी सेव्ह एनर्जी म्हणजे आपण ऊर्जेची बचत का केली पाहिजे पहा सेव्हिंग एनर्जी अँड एनर्जी रिसोर्सेस इज व्हेरी नेसेसरी ऊर्जा आणि ऊर्जेचे स्रोत यांची बचत करणं हे खूप गरजेचं आहे अदरवाईज नाही तर काय होईल वी विल हॅव टू फेस अ सिरियस कॅलॅमिटी लाईक ग्लोबल वॉर्मिंग नाहीतर आपल्याला एका गंभीर संकटाला सामोरं जावं लाग शकतं की जे संकट ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे जागतिक तापमान वाढ किंवा क्लायमेट चेंज असं सुद्धा असू शकतं म्हणून आपण आपण एनर्जी सेव्ह केली पाहिजे पुढे वॉट इज ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी म्हणजे काय हरित ऊर्जा म्हणजे काय द एनर्जी रिसोर्सेस विच डो नॉट प्रोड्यूस स्मोक अँड कार्बन गॅसेस सच ऍज कार्बन डायऑक्साइड और कार्बन मोनॉक्साइड आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस पहा असे ऊर्जेचे स्रोत आहेत की जे धूर निर्माण होत नाही की ज्याच्यातून धूर निर्माण होत नाही उदाहरणार्थ सोलर एनर्जी सोलर एनर्जीचा वापर करताना धूर निर्माण होत नाही किंवा कार्बन डायऑक्साइड आणि कार्बन मोनॉक्साइड सारखे कार्बन गॅसेस सुद्धा तयार होत नाहीत असे एनर्जी रिसोर्सेस जे आहेत मित्रांनो त्याला ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस म्हणतात आणि द एनर्जी प्रोड्यूस इन दिस वे इज द ग्रीन एनर्जी आणि या मार्गाने जी ऊर्जा निर्माण केली जाते तिला ग्रीन ऊर्जा एनर्जी म्हणजे हरित ऊर्जा असं म्हणतात पुढे पाहूया मित्रांनो क्वेश्चन नंबर सेव्हन वॉट आर द नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस एनर्जी रिसोर्सेस ऊर्जेचे अपारंपरिक स्रोत कोणते किंवा ऊर्जेचे अपारंपरिक स्रोत कशाला म्हणायचं द एनर्जी रिसोर्सेस विच हॅव नॉट बीन यूज ट्रॅडिशनली म्हणजे पारंपरिक हे जे ऊर्जेचे स्रोत आहेत ते पारंपरिक पूर्वीपासून वापरत नाहीत लोक दे आर इन एक्झॉस्टिबल ते कधीही संपत नाहीत अँड कंटिन्युअस त्यांचा सातत्याने वापर करता येतो 
अगेन अँड अगेन म्हणजे पुन्हा पुन्हा वापर करता येतो त्यांचा असे जे एनर्जी रिसोर्सेस आहेत त्यांना नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस म्हणतात अँड सच एनर्जी रिसोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस की ज्यांचा वापर परंपरेने करत नाही आलेल्या अलीकडे अलीकडेच त्यांचा शोध लागलेला आहे ते अमर्याद आहेत आणि त्यांचा पुन्हा पुन्हा वापर करता येतो त्याला नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस म्हणतात याच्यामध्ये तुम्ही एक्झाम्पल लिहू शकता सोलर एनर्जी विंड एनर्जी है की नाही पुढे विच फॉर्म्स ऑफ एनर एनर्जी फ्रॉम द सन आर यूज इन सोलर एनर्जी डिवाइसेस आपण वेगवेगळी सोलर एनर्जी डिवाइसेस पाहिली सोलर कुकर असेल सोलर हिटर असेल सोलर ड्रायर असेल सोलर लॅम्प असेल पण त्याच्यामध्ये सोलर एनर्जीचा कोणता प्रकार किंवा कोणता रूप वापरलं जातं पहा सोलर कुकर आहे त्यात अन्न शिजवलं जातं त्यासाठी उष्णतेची गरज असते म्हणून हीट एनर्जीचा वापर केला जातो सूर्यापासून मिळणाऱ्या सोलर हिटर मध्ये सुद्धा सूर्यापासून मिळणाऱ्या उष्णतेचा वापर केला जातो सोलर ड्रायर मध्ये सुद्धा हीट एनर्जीचाच वापर केला जातो पण जे सोलर लॅम्प असतात सौर ऊर्जेवर चालणारे जे सौर दिवे असतात त्याच्यामध्ये लाईट एनर्जी हा प्रकार वापरला जातो आणि जे सोलर सेल्स असतात सोलर सौर विद्युत घट असतात ते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी वापरले जातात <coughs> पुढे आहे क्वेश्चन नंबर नाईन वाय शुड वी मॅक्झिमाइज द यूज ऑफ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस आपण अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करायला हवा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर का करायला हवा द नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस आर रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस ते पुन्हा पुन्हा नव्याने तयार करता येतात दे आर इन एक्झॉस्टिबल अँड कंटिन्युअसली अवेलेबल रिसोर्सेस ते कधीही न संपणारे आणि पुन्हा पुन्हा सातत्याने वापर करता येणारे आहेत दे कॅनॉट बी डिप्लेटेड ते कधीही त्यांचा तुटवडा भासत नाही दे डू नॉट कॉज पोल्युशन त्या नॉन कन्व्हेन्शनल सोर्सेसने पोल्युशन होत नाही ग्लोबल वॉर्मिंग सारखे प्रॉब्लेम निर्माण होत नाहीत क्लायमेट चेंज म्हणजे हवामान बदलासारखे प्रॉब्लेम होत नाहीत देअर फोर वी शुड मॅक्झिमाइज द यूज ऑफ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस म्हणून आपण जे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आहेत त्यांचा वापर जास्तीत जास्त करायला हवा मित्रांनो क्वेश्चन नंबर फोर आहे हु इज द वॉर्ड वन आउट गटात न बसणारा शब्द त्यातील पहिला क्वेश्चन पाहूया गटात न वाचणारा शब्द त्यातला पहिला क्वेश्चन डिझेल क्रूड ऑइल नॅचरल गॅस आणि विंड हे चार घटक दिलेले आहेत आपल्याला डिझेल क्रूड ऑइल नॅचरल गॅस आणि विंड तर मित्रांनो विंड हा त्याच्यातला वेगळा घटक आहे का कारण की हे जे आहेत ना ते नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आहेत डिझेल एकदा वापरलं की संपतं क्रूड ऑइल एकदा वापरला की संपतं नॅचरल गॅस कधी ना कधी संपणार आहे पण विंड वारा हा नॉन रिन्युएबल नाही तर रिन्युएबल सोर्स आहे नवीकरणीय किंवा नॉन कन्व्हेन्शनल सोर्स आहे विंड एनर्जी म्हणून त्या पण हा वेगळा आहे पुढे क्वेश्चन नंबर टू रनिंग कार म्हणजे धावती गाडी हॉलिंग लॉग घनगळ देणारा ओंडका अ बुक केप टॉन अ टेबल पुस्तकावर ठेवले टेबलवर ठेवलेलं पुस्तक पिकिंग ऑफ द स्कूल बॅग आणि आपलं दप्तर उचलणे याच्यातला वेगळा शब्द कोणता तर अ बुक केप ऑन द टेबल पुस्तकावर टेबलवर ठेवलेलं पुस्तक हा वेगळी क्रिया आहे ही का रनिंग कार मध्ये डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे ती कारची जागा बदललेली आहे हॉलिंग लॉग याच्यामध्ये सुद्धा डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे स्कूल बॅग पिकिंग ऑफ द स्कूल बॅग स्कूल बॅग उचलली की तिची जागा बदलली जाते पण बुक केप्ट ऑन द टेबल म्हणजे पुस्तकावर टेबलवर ठेवलेलं पुस्तक जे आहे ते सार त्याच ठिकाणी राहणार आहे म्हणून ते वेगळं आहे पुढे क्वेश्चन नंबर थ्री सनलाइट विंड वेव्ह पेट्रोल तर सनलाइट विंड आणि वेव्ह या ज्या तिन्ही गोष्टी आहेत ते रिन्युएबल सोर्सेस आहेत आणि पेट्रोल हा नॉन रिन्युएबल सोर्स आहे एकटाच म्हणून पेट्रोल हा वेगळा आहे पेट्रोल पुन्हा नव्याने तयार करता येत नाही किंवा एकदा वापरलं की त्याच्यासाठी संपुष्टात येतात पण सनलाइट सौर ऊर्जा वारा लाटा कधीही सापडणार नाहीत पुढे आहे क्वेश्चन नंबर फोर पहा लिव्हिंग द फॅन ऑन इन द वॅकंट रूम रिकाम्या खोलीतला फॅन चालू ठेवणे लिव्हिंग द टीव्ही ऑन 
वाइल वर्किंग काम करताना टीव्ही चालू ठेवणे युजिंग एसी ड्युरिंग विंटर हिवाळ्यात सुद्धा एसीचा वापर करणे आणि शेवटी आहे पुटिंग ऑफ लाईट वेन गोईंग आउट बाहेर जाताना लाईट बंद करणे तर मित्रांनो पुटिंग ऑफ लाईट वेन गोईंग आउट हा अँसर बरोबर आहे कारण की लिव्हिंग द फॅन ऑन जो आहे म्हणजे पंखा चालू ठेवणे रिकाम्या खोलीतला याने एनर्जी वेस्ट होते टीव्ही चालू ठेवल्याने एनर्जी वेस्ट होते हिवाळ्यात एसी वापरल्याने एनर्जी वेस्ट होते पण एकटा हाच यातला ऑप्शन असा आहे पुटिंग ऑफ लाईट वेन गोईंग आउट त्याने एनर्जी सेव्ह होते म्हणून हा वेगळा आहे अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण हा एक्सरसाइज पाहिलेला आहे हा तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहा थँक्यू